বন্ধুরা আজকে আমরা পড়ছি ধ্বনি তত্ত্ব তো ধ্বনি তত্ত্বের মধ্যে আমরা আজকে আলোচনা করব ব্যঞ্জন ধ্বনি নিয়ে তো বন্ধুরা ব্যঞ্জন ধ্বনি আমরা সবাই জানি হচ্ছে উনচল্লিশটি তো ব্যঞ্জন ধ্বনি কাকে বলে ব্যঞ্জন ধ্বনি হচ্ছে যে সব ধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়ে আমাদের ফুসফুস থেকে আগত বাতাস যখন বের হতে যায় মুখ দিয়ে বের হতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এই বিভিন্ন বাধাপ্রাপ্ত হয় কখনো দন্তে কখনো তালুতে কখনো জিওভাতে কখনো ঠোঁটে এরকম বিভিন্ন জায়গায় যখন বাধাপ্রাপ্ত হয় এই বাধাপ্রাপ্তগুলো ধ্বনিগুলোকে বলা হয় ব্যঞ্জন তো এর মধ্যে এই প্রশ্ন সাধারণত পরীক্ষায় আসে না পরীক্ষায় সাধারণত যে প্রশ্নটা আসে এবং যে প্রশ্নটা দেওয়ার পর তুমি অনেকবার ভুল করে ফেলো সেটা হচ্ছে মাত্রা সংক্রান্ত তো মাত্রা নিয়ে ব্যঞ্জন ধ্বনির মাত্রা নিয়ে তোমাদেরকে একটু বলবো সেটা হচ্ছে ব্যঞ্জন ধ্বনির মধ্যে মাত্রা যুক্ত মাত্রা যুক্ত বর্ণ আছে হচ্ছে ছাব্বিশটি এবং মাত্রাহীন বর্ণ মাত্রাহীন বর্ণ ছয়টি এবং অর্ধমাত্রা সাতটি এটা গেল মাত্রা দিয়ে এবার যদি বলি ফলা নিয়ে ফলাটা কি ফলাটা হচ্ছে ব্যঞ্জন ধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যঞ্জন ধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ এই ব্যঞ্জন ধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপের মধ্যে ফলা হচ্ছে ছয়টি এই ফলা ছয়টি যদি আমি সহজে মনে রাখার চেষ্টা করি তাহলে হচ্ছে আমি জিনিসে মনে রাখব জরল নবম তো জরল মানে হচ্ছে জফলা র মানে হচ্ছে রফলা ল মানে হচ্ছে ল মানে লটাকে ছোট করে লিখতে হয় লফলা ন এটাও নটাকে ছোট করে লিখতে হয় ব এটাকেও ছোট করে লিখতে হয় এবং ম এটাকেও ছোট করে লিখতে হয় তো এই হচ্ছে বন্ধুরা জফলা তফলা লফলা নফলা বফলা বফলা তো বন্ধুরা আশা করি এই ছোট ছোট ইনফরমেশনগুলো তোমরা খুব সহজেই মনে রাখবে যাতে করে পরীক্ষায় তোমরা খুব সহজেই উত্তর দিতে পারো আজকে এ পর্যন্তই তোমাদের সাথে কথা হবে অন্য কোনো এক ভিডিওতে